Привет, ребята! На моем канале стартует новый формат. С моим гостем мы будем отвечать на вопросы, которых мы предварительно не знали. Мы будем тащить карточки, смотреть, какой вопрос, и отвечать оба. Цель данного формата — исследовать, как на самом деле устроен мир. Поэтому без всякой цензуры предварительной мы будем приглашать гостей, которые вы можете ненавидеть или любить, обожать или подозревать в чем-то. Да? Это будут совершенно разные гости. Задача этого формата — исследовать, как на самом деле устроен мир. Ну что, поехали. Долой Путина. Здесь, сука, Россия. Я знаю, чего я стою в этой жизни. 100 миллионов долларов. Ничего себе маржа у тебя, блядь. Игорь Рыбаков мне подарил 74 рубля. Артемий Лебедев доебался до книги «Феток здесь». Люди не особо любят, когда их хуесосят. Не похуй. Ты мудак. Тоже мне сюрприз. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Давай теперь определим, кто первый. Камень, ножницы, бумага или как? Давай, или давай. как гость, может, первый или камень, ножницы? Камень, ножницы, бумага, цуефа. Давай. Камень, камень ножницы, ножницы, бумага, цуефа. Так, это значит, я начинаю, Все, да? да? Все, да. хорошо, берем прям первое. Может ли бизнесмен быть оппозиционером и при этом сохранить бизнес? Бизнесмен может быть оппозиционером, безусловно. Только надо соблюдать разумную степень оппозиционности, потому что у нас бывают оппозиционеры, улетевшие на всю голову. Uh -huh которым кажется, что если просто ты хуесосишь любую вообще власть, вот, если власть равно зло, и дайте ее мне. Вот есть у нас, это, как мы знаем, наши все оппозиционеры, они вот такую модель исповедуют. Эта модель дебильная и инфантильная. Нет смысла, ну, окей, это ваша проблема, что вы настолько в жизни тупые, но так и не, тогда не переживайте, что результат тоже довольно предсказуемый. Потому что вообще люди не особо любят, когда их хуесосят и унижают. Это, в принципе, неприятно. Mm. А когда человек еще весь день... Мы возьмем любого мэра Кислодрищенского, да, которому никто спасибо в жизни не скажет, пока он мэр. Ему обидно, он, у него и так куча проблем. У него там день, денег нет, дороги развалились, люди жалуются. Еще приходит какой-то хер и начинает рассказывать, как он вообще не прав. И, и сразу хочет стать президентом. Поэтому я думаю, что если нормальный бизнесмен, mm. он, конечно, ну все, кого мы знаем, все нормальные бизнесмены, они все равно лайтовенько mm. оппозиционные. Я не знаю, может, какие-то есть упоротые, какие-то православные, но их, но их мало, да, православных банкиров. В основном люди нормальные либеральных взглядов. То есть, если ты, конечно, как Чичваркин, и делаешь вид, что типа государство у тебя отжало твои пять тысяч салонов связи, хотя на самом деле ты их сам продал, потому что все проебал. Но тогда, конечно, вот ты такой оппозиционер, я в него, ну, тогда у него действительно бизнеса нет. И он пытается продать свое неудачное бизнес-решение в качестве того, что он такой оппозиционный. А все остальные, мне кажется, плюс-минус понимают, как устроена жизнь, плюс все ребята из ближнего круга, про которых мы знаем, у них же на самом деле социальной ответственности гораздо больше, поэтому они все равно понимают, как они социальной ответственности. Ну да, все равно, если ты строишь свой небоскреб, ты все равно должен построить городу детский сад. То есть это такой разговор, это неформально и в Конституции не написано, но все понимают, что жизнь устроена так. Ну хорошо, тогда я добавлю, значит, слушай, мне кажется, что вообще ноу no шанс быть оппозиционером в автократическом устройстве. То есть это всегда приводит ну, к такому ну, надрыву, большому, потом побольше, потом, в общем, все, короче, вот. ну если продолжать. Или надо сменить значит, ориентацию и уйти в лайт, или уйти там, в какую-то... Ну смотри, никому же не запрещено иметь другое мнение. Да. Это, принципе, другое мнение можно ну, иметь, но вставать в оппозицию, демонстрировать, призывать, не знаю, Если, если оппозиция это выйти стать, и сказать «Долой говорить. Путина», да. то, тогда, конечно, ты дурак. Ну, ну, ну что, ну, ну, что ну, ты да. возьмешь? Значит, непонятно, как у тебя бизнес вообще да. держится, если ты не понимаешь твой ход. Да, давай вот, да. вот так вот сделаем. Так. Высшее образование. Нужно ли оно сегодня, а если не нужно, то какие альтернативы? Я думаю, вообще высшее образование – это такой атовизм. То как оно есть сегодня в большинстве случаев, ну, прямо в, не только в России, во многих местах, это, на 80% это достаточно пустой такой порожняк. Вот. А на 20% то, те, что успели обновиться, есть. Только вопрос, как найти эти 20%, хер знает. Поэтому, как обычно, вопрос. Но, соответственно, я не думаю, что такое нужно, вот как сейчас. То есть нужно какое-то изменение, и, не знаю, сам по мере возможности в этом участвую. Вот. Ну, а ты как думаешь? А у меня нет высшего образования. Нет. Поэтому... А я, я, а я, я читал, думаю, да? Я, я думаю, что отчислили, можно... да? Меня не отчислили. Да. А нет, как? Да. Я да. На, на вечно остался на втором курсе. 
А, во как. Я, я, я года два или три заново оставался да. на втором курсе, а потом я просто перестал приходить в учебную часть. А. И буквально вот года три назад я вспомнил, что у меня лежит школьный диплом там в учебной части. Я отправил курьера, и они ему выдали без всяких бумаг, да? без ничего просто. Нужно ли оно? Или если не нужно, то какие? Есть есть области, в которых оно обязательно. Это да. медицина, да. архитектура и, наверное, юриспруденция. Mm -hmm. Там важно в том числе даже не просто получить какой-то набор знаний, а важно погрузиться в среду. Mm -hmm. И в среду. Ты не можешь сам по себе просто стать врачом без высшего образования. No chance. Такого не бывает. Гомеопатом, может быть, можешь. Mm -hmm. Или каким-нибудь еще там пиздоболом. Альтернативщиком. Нутрициологом. И даже может больше получать, чем обычные врачи. Но это не считало. То есть ты должен реально отстрадать эти свои 6 лет. А в остальных областях дизайнер ну вот как ты фирма там владеть это, значит дизайнерскую или там производством заниматься вот ну, хорошо ты то есть тебе выходит что вообще не особо и больше того я никогда не спрашиваю да. у тех кого понимаю на работу какое у них образование а -а -а. потому что мне все равно вот я только смотрю на результат семья насколько важна для делового человека семья в качестве поддержки <laughs> почему для дела вообще семья вообще просто в принципе важна а -а -а. это очень важное устройство общества а -а -а. И без семьи, конечно, фигово. Потому что нужна семья и нужны разные... Ну, я слышал, что у тебя пять жен, один с детей. У тебя десять детей. Десять? Ну, пока из известных. Ну, может быть... Да. А, ну, может уже... Ну, может, я, 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 может, я, я не знаю. Я не знаю, насколько ты Ну, пять жен. Да. А сколько семей? В смысле, одна семья. Одна семья. Но пять жен. Ну, жизнь-то длинная, я давно начал. А как? У меня четверо детей совершеннолетние. А, понял. То есть они уже такие... взрослые, отдельно живущие. Ну, я просто ребята. Вот пытаюсь это. Я... Да. А и семья. Я тоже женщины. с одной женщиной не живу. Вот. Ну, то есть физически она одна, а она на каждый день разная. Ну, я разный. И мы каждый раз ну, разные. Но как бы вот. Это у меня проще конца. У меня ничего не двоится. Все хорошо. И да, семья это супер вообще супер вещь в жизни, и дети дают радость каждый день, и знания в том числе. И это ни с чем не сравнимо, и, собственно, это единственное главное достижение в жизни, за которое а на самом деле деловом, никогда не будет. В деловом плане. А да, я не очень понимаю, что это значит, mm. потому что, ну, в каком-то смысле, это накладывает на меня ответственность в принятии моих решений. Я знаю, что каждый день я могу что-то спизнуть, и 300 mm. человек останутся без зарплаты, и их семьям нечего будет есть. Это большая ответственность. И в том числе моя семья тоже. Я должен их поддерживать, я должен их кормить. Это каждый день я об этом помню. Мне очень нравится статистика, что пилоты, у которых есть дети, они аккуратнее пилотируют. Потому что они. Когда ты еще без детей, ты лихачишь, ты думаешь, что-нибудь заложу ковиражик, там как это, ну, дурь, короче, в башке, адреналин еще играет. Когда у тебя появляется ответственность, семья это, конечно, важный этап взросления. Мне очень понравился вопрос. Я вот тоже тогда продолжу, что ты видишь так. Я-то так подумал, ага, это вопрос такой про мою семью, а ты такой, оба, в деловом плане, ты так, 300 семей, ну, видимо, сотрудников, да, uh -huh. взял, круто, но я тоже про семьи думаю всегда вот так, как, ну, что это вообще такая, что семья не то, что моя, а вот наши семьи разные. И их... Мне сложно думать по-другому, я знаю, что каждый человек, который приходит на работу, он mm -hmm. пришел из своей семьи, ему кто-то с утра бутербродик намазал, mm -hmm. и он пошел работать, потому что поддерживать или свою не семью. Намазал, да? Или не намазал. И он ну, потом, в основном, блядь, э, сидит там. Это в основном люди, они откуда-то mm -hmm. пришли, и я чувствую эту ответственность всегда. Так, моя карточка, да? Да. Так. Почему россияне не хотят прививаться от ковид? <звы> Ну да, мне понравился кейс одного Удмурского, или я не помню, какого-то лекаря. В его деревне было 3% значит, привившихся. И он повесил на лазарете значит, вывеску, что Мест прививаем нет. только евреев. Через неделю, короче, все ну, местные бабульки, короче, взяли, значит, штурмом это, значит, лазарет, его тоже, значит, устроили очередь живую, да, ну, принудили, и он вынужден был всех привить по очереди, да, и, кстати, там 97% сейчас. Поэтому я думаю, что не хотят, потому что не очень креативные подходы избирают, ну, давай так, медицинские, ну, там, власти, регуляторы и так далее. Я не знаю, Тему Лебедева не, проси, не спросили, какой креатив сделать так, чтобы ну, народ, так сказать, сам подорвался, стал в очереди там, а, 
и вакцинировался. Мне кажется, так. А ты как думаешь? А я думаю, что здесь не только про Россию вопрос. Покажи мне страну в мире, которая справилась с этим. То есть, либо это Израиль, там военизированная культура, просто ты исполняешь приказ, не обсуждаешь. Либо это вот все остальные страны, где нет жесткой приказной системы, типа Америки. У них ровно то же самое, что у нас. У них тоже треть ходит непривитая. Ну, Германия, там высокие шутки. Ну, при Австрия. этом мы, мы видим, что во всем мире примерно одна и та же проблема. Потому что изначально как раз ты говоришь, что креатив плохой, mm -hmm. а я считаю, что здесь не надо было никакой креатив изначально делать. Потому mm -hmm. что люди, как только пошли в сторону креатива, у нас же сейчас все добренькие, mm -hmm. все типа, давайте вот права человека, как вам понравится, разрешите, как вам обратиться, mm -hmm. давайте вот информированное согласие. Раньше просто типа, вот у тебя очередь, стой, mm -hmm. пока, я, пока я не закончим, не выйдешь отсюда. И все, как в Советском Союзе. Где антиваксеры из Советского Союза? Их не было. Они были, кстати, антиваксеры? Ну, наверное, какие-то были. Просто к ним с милицией приходили домой, насильно в жопу укол ставили. И все. Никого не спрашивали. То есть, как в Китае. То есть Путин, который сказал, что он же тоже добровольно. Он двойные сигналы дает. Он хочет быть ближе к народу. Он говорит, у меня тоже есть друзья, которые не привились. Это очень плохо, так нельзя говорить. Потому что у тебя должна быть одна четкая стратегия, которой ты всегда сначала придерживаешься. Ну, во всяком случае, это интересный кейс, да. То есть, как весь мир проебал пандемию. И когда эти первые люди, которые обычно говорят, все, я поставил себе укол в задницу, значит, ставь. Вот я в фирме пришел, Аня говорю, Аня, иди сюда, ты прививался? Он говорит, нет. Я говорю, Аня, а я привился, я тебе даю сутки, прививайся. И потом, когда привьешься, все сотрудники, чтобы, блядь, неделя и все. Сработало? Ну, не знаю, Аня, ты привилась? Двойные стандарты, блядь. Двойные сигналы. Ну, сейчас поговорим, блядь. Ты недостаточно авторитарный, значит. Недостаточно. Вот я новую книгу выпустил да, и говорю своему пиару, ну давайте там, чтобы все написали об ней. Они там, а что, как книга, а что, как они напишут. А я знаю, вот смотри, как Тема делает, куда не наберешь там, то все, ты везде высказываешься, и все какие-то крайние эти, и тебя все печатают. Да? Вот смотри, я тебе сейчас даю книгу, ты ее вот смотришь, там, не знаю, гладишь, ты как ты вообще это делаешь? И предлагаешь такой вот какой-то вариант, как сделать так, чтобы они все написали. Так, ну здесь уже как бы есть к чему доебаться. Так, блядь. Артемий Лебедев доебался до книги так здесь. Нормальный повод, врач. Ну смотри, сверстано плохо. Да, вот здесь вот какие пробелы. Ну так неприлично. Проебали, да. Ну, я еще даже не открыл ее. Очень плохая надпись. Иметь то, что дает все. Прям просос, просос вообще, да. Просак. Нужна фраза такой панч, чтобы. Да, было, какая чтобы... фраза нужна сразу так. Ну я так я еще даже не знаю. А, да, да. Да. Ну здесь, кстати, тоже я не знаю где такой короче, типа, типа, я... нашел. Короче, теснение, вот да. зрителям не видно, вот здесь вот написано да. секрет 10. Красочка, да. а там еще теснение сделано, и они не попали, короче. А это какой-то фирменный подарок, да? Да, это тебе билет в свое новое будущее. Вот, спасибо. Да, мне как раз. Кстати, в каждой книге. Контролер, да, кому показывать. Это Богу покажешь. Или там кого там, если кто есть, но вот покажешь. Билет Я буду всем говорить, что Игорь Рыбаков мне подарил 74 рубля. Да. 73. Билет в новое будущее. Не рубль. Давай дальше разборку делай. Стань мастером жизни. Хорошо. Верстка ужасная. Здесь, да, согласен. Да, да, я, мне да, такое да. ощущение, что тебе дали самого чмошного верстальщика да. из тех, которые был у издательства АСТ. Самого чмошного. Лучшая и худшая страна для жизни и бизнеса. Худшая, не знаю, наверное, какие-нибудь островные государства Тихого океана. Там, наверное, нечего делать просто совсем. Ну, само, я не могу себе представить, что можно делать. Людей нет, ничего нет. Ну, ничего нет, да. А лучшая, конечно, Россия, Нет. однозначно. Ну, ты такой апологет. А я совершенно объективно смотрю на это. Потому что, может быть, я, я допускаю, что, скажем, Бразилия тоже очень классная, но для этого надо быть бразильцем. То есть мне, русскому человеку, в Бразилии делать нечего. А зная русский язык, понимая, как построен мир, читая по-английски, обладая определенными навыками, я вижу, что Россия – страна возможностей безграничных. Ну, значит, поэтому, лучшая поэтому, страна Поэтому, Россия, однозначно, да. Россия – лучшая страна, и все, кто ее хуесосят, дураки, вообще не знают, как жизнь устроена. Для меня страна, если так говорить, Россия тоже, здесь мы совпадаем, но, там, может быть, причина другая, потому что я не сильно знаю другие страны. У меня там бизнесы есть, я там 
travel какой-то делал, тоже там туризм, но я знаю, что если ты оказываешься как турист в стране, это одно. Да. Если ты как ну, не знаю, житель, резидент, <смех> налогоплательщик, это другое. Вон Тинькоф стал резидентом Америки, ну и что, они ему там вот так вот вставили, и это было, я бы не сказал, не просто неприятно. Это у него было... плохи, плохие консультанты были. Да? Но как? А кто его заставлял выходить? Он надо было раньше выйти из ну, ну, короче, как становишься не туристом, а значит жителем, тут же полкаться, что кирка, значит, там это, и наручники, ну и ты тогда тебя увязаешь. И ты такой говоришь, не, а можно назад, а назад уже тоже плати, короче, да? Слушай, ну вот из всего, что я знаю про устройство мира, в Америке у нас был бизнес. Там гораздо геморрой. Здесь, вот если ты хоть что-то умеешь, если mm -hmm. у тебя вообще ты вяжешь два слова, если у тебя есть три мысли, если ты можешь просто каждый день ходить на работу, в России ты упакован по полной программе. Ты вообще не пропадешь. Ребят, запомнили, высшее образование не очень нужно. Два слова и три мысли. Все. Вот здесь, кстати, на обложке можно было написать. Два слова и три мысли. Да, да. Кстати. Зачем предпринимателю социальные сети? Ну, у тебя есть? Да, у меня, конечно, есть. Там. Ты какие видишь? Ютуб. Ну, это не социальная сеть, прости. Ну, это, это телевизор. Ну, такой социальный телевизор. Просто телек. Ну, хорошо. Инстаграм, социальная сеть, да? Фейсбук. Да. Ну, у меня в основном Инстаграм миллионник, там, Ютуб полтора. Фейсбук небольшой. Тикток. А, да, Тикток. А у тебя сколько подписчиков? Сколько подписчиков? Миллион двести. Миллион двести. А у меня миллион сто. Эх. Давай. Единственное, что может мешать человеку вот мешать жизни стать успешным, ну, недостаток publicity, ну, так, любого вида, так сказать, ну, и социальные сети – это один из э, способов обрести там, известности, как бы, вот. и, может быть, еще, ну, там, не знаю, какая-то ну, смелость, там, ну, такая вот, ну, разрешать себе идти против, там, норм, правил, там, нарушать правила, ну, такой вот, ну, какая-то вот смелость, ну, и большая часть из этого – это, вот, ну, социальные сети, и, Поэтому я, в принципе, всем даже рекомендую сейчас своим ученикам всегда вот сразу заводить социальные сети и рассистемно работать, чтобы превратить коммуникацию один, один, вот такую, или один, несколько, традиционная коммуникация, да, компании на один, много, или лучше так, один, очень много, или так, один, дохуя. Ну, ну да, хочешь дохуя, да я как говорю, хочешь дохуя, да значит, твоя коммуникация должна так быть, один, дохуя. Да а это только есть один способ. Либо ты становишься президентом, но, блядь, место занято. Поэтому, блядь, есть один способ, только социальные сети, ну и большой аккаунт, большой паблик. А ты как думаешь? А ты просто моими словами как будто говоришь, потому что я тоже один на много всегда эту концепцию исповедую. Она эффективная. Соцсети это просто, на самом деле, не важно, как это называется. Важны, раньше это называлось радио, до этого ты выходил на рыночную площадь. Неважно, какой это канал коммуникации. Слушай, если ты можешь слышу. транслировать свой сигнал, если ты умеешь его усилять, если люди приходят тебя послушать, пусть даже в ТикТоке, очень хорошо, значит, надо там быть. Ну, вот про ТикТок, кстати, я слышал у тебя такое высказывание, прям где-то наткнулся и так, и думал, о, хера себе, вот, что образовательные скетчи, ролики, микроролики в ТикТоке образовательные, они становятся как необычайно значимым в современном вот этом инфополе. Uh -huh. Что ты думаешь про ТикТок? Да. Я, я считаю, про что... Инстаграм, про другие платформы. Инстаграм сосет, а ТикТок лучшая образовательная платформа. Uh -huh. Тогда давай я тебе сейчас ставлю один из образовательных роликов своих. Давай. ТикТок. А ты его комментируешь. Uh -huh. Только по честному. Что делать, если окружение подавляет мотивацию? Пошли их на путь. Это универсальный ответ на все вызовы современности. Для начала пошли их на путь. Если к тебе кто-то кто впаривает, пошли его на путь. Вообще посылай нахуй все и начинай с себя, а не с того, что ты будешь внимательно изучать, что там, что там, что там. Пока ты будешь изучать, тебе такого напихают. Поэтому для начала всегда пошли нахуй. Скажи нет. Пояснил? Живи своей жизнью. Хороший поинт в начале, да, про окружение, которое подавляет. А потом уже, конечно, разгон просто, чтобы в ТикТоке лайков сам. То есть ты уже забыл, что вначале было сказано, ты просто всех нахуй шли, и все уже неважно. Там вместе с водой можно ребенка выписать. Есть люди, которых не надо посылать нахуй. Есть, есть. Ты когда в Фейсбуке, я вижу, пост пишешь, ты же там закладываешь так, что 50-50 был, так стенка на стенку, чтобы там срач был. Да? Ну, драматургия, да. она же сама себя не родит. Ну, ну здесь тоже есть элементы. Нет, все, вообще, так ну, надо. хорошо, вот такие образовательные и еще штуки. Смонтировано весь вообще так, с, с динамикой. Да, и такая, да? Да, да, да. Это ну, хорошо. Обратил внимание. Ну, хоть здесь не от хуй сосил, это ладно. Смотри, это, вот это допустимо 
Ну, здесь такой сленг и так далее. Слушай, а ну, ты ты смотри, просто да. сходи, да. подойди к любой школе, да. когда там да. будет конец уроков, когда дети выходят, просто да. послушай, как они общаются. Как они поют. Ну, ты там их никого не удивил, понимаешь? Ни одного. То есть, как бы, мне не очень раз, э, париться на себя брать, что вот они, типа, это послушают и потом вот. Это скорее так, я зашел в школу, смотри, учил. Я, да, давай. Фу. Видишь, это логотип. Да. У меня к тебе вопрос. Ну, его же кто-то, значит, разрабатывал. Это был контракт, ТЗ, приемка. Угу. Давай посмотрим, насколько ты приблизишься к тому, сколько стоил э, вот этот вот контракт на разработку этого логотипа. Нет. Это раз. И второе, ну, у тебя есть прекрасный случай, как всегда. Засрать этот логотип, как бы, и, или похвалить, ну, давай. Мы я знаем, что ты никогда этого не делаешь, поэтому... Я удивлен только, что у тебя на толстовке он не напечатан. Ну, у меня зато... Ну да. Графически это недорого. Нет. Это сделал не, не классный чел. Mm. И первое, что прям мне бросается в глаза, вот я прям считываю, это вот этот пиздюлинка, вот этот вот осколочек, он, это ошибка. Это, потому что это технический брак, по сути, он будет плохо пропечатываться, он везде будет мешать. И когда ты его сейчас его один раз увидишь, ты потом его не сможешь развидеть, ты будешь каждый раз на него, об него спотыкаться глазом. Я его смотрел, не смотрел, сейчас вот указал, и я теперь буду только я на него смотреть. до конца жизни будешь страдать, пока не, не выкинешь его отсюда нахрен. Это показывает мне уровень дизайнера, mm -hmm. что он... И этот эффект сделал, он что-то почикал, хотя это не оригинальный эффект, такого очень много. Mm -hmm. И самое главное, что логотип стоит не потому, что он... То есть есть, есть сколько-то, сколько стоит дизайнер, есть очень классные дизайнеры, они, конечно, mm -hmm. дороже. И есть уровень, когда прям вот действительно, уровень графического материала прям действительно в 10 раз больше. Но это копейки на фоне того, что стоит в бренде, потому что бренде основное это все-таки идея и стратегия, mm -hmm. и то, что этот бренд символизирует. Ну, да. И всякие еще дополнительные штуки. Просто логотип – это очень простая вещь. Вот мы их делаем за 100 тысяч, потому что мы умеем это делать, это рентабельно. Это получается. Потому что они входят в обсуждения, они входят в всякие юридические обмены, mm -hmm. вот это все. Mm -hmm. Иногда, знаешь, пока вот с какой-то с крупной компанией ты сядешь за стол переговоров, пока три месяца будешь бумаги делать, ты уже потратил там несколько миллионов просто на этом пиздеже юридическом. Mm -hmm. Поэтому и это все, все же входит в стоимость логотипа. Потом, когда говорят, а что это у вас логотип столько стоил, ребят? Вы тут три месяца тратили время наших дорогих юристов, извините, чтобы обсудить, какой у вас будет логотип. Поэтому это все там в цене. Сколько? Сколько стоит такой да. логотип? Да. Ну, себестоимость на рынке? Да. 20 тысяч ну, рублей. Тут ты бы мне вот его... 20 тысяч. Я бы тебя за 20 не сделал. Я такой. тебе продал за несколько миллионов, но не такой... Ничего себе маржа у тебя, блядь. Нужен ли в бизнесе партнер или лучше все делать самому? Нужен. А ну, как? Так, как, коротко, как, как, как два да. слова, три мысли. Да. А тут ну, одна мысль. Ну, партнер или... нужен. Партнер нужен. Ну, добавляет. То есть, абсолютно согласен. Взаимодополняющий партнерство вообще рулит. Это единственный способ реализовать ну, некую полноту охвата. Потому что, например, я никогда не, ну, не хотел бы париться или заниматься тем, чего у меня ну, не очень хорошо получается раз, чем мне не хочется заниматься два, и вообще, блядь, все. И как тут быть без партнера? Надо найти того, кому то, что мне не хочется, ему как раз вот этого хочется. И вот мы его в симбиозе, да, все. Ну что такое, поэтому, конечно, и не один. Вот, и не один. Сколько у тебя партнеров? Двое. Двое. Ближайших. Что для вас равноправие между мужчиной и женщиной? Как относитесь к феминизму? Равноправие, блядь. Какое Без нахер равноправие? Глаз, я вижу тебя. Не, ну слушай, кто посмел сказать? В симбиозе вообще есть ли в симбиозе, вот в биологическом термине, что-то похожее на слово равноправие вот конечно, сим... конечно. в симбиозе конечно то есть именно симбиотическое равноправие имеется в виду что взаимосвязанность равноправие да? не значит одинаковость вот то есть не один вот. то есть это давай так но есть, мы с... же в, 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 в равноправии в симбиозе мы не можем друг без друга вот это но есть... то равноправие которое я сейчас вижу особенно вот феминистического так толка воинствующего и так далее оно исходит 
именно к тому, что пусть будет тоже. Пусть у, у женщины будет, я не знаю, что если она хочет, член будет, или там, короче, какие-то совершенно происходят какие-то вещи, но поэтому мне не очень нравится вот, ну, феминизм, а как не, воинствующая. Ты, ты, ты прям чувствуешь угрозу какую-то, да? Угрозы не чувствую, мне не нравится радик, ну, такая... А тебе не пофиг? Пофиг, но не нравится. Ну, как бы, тебя задевает? Я понял, нет, эстетически не нравится, не задевает, но эстетически... Что-то мне вот, ну, так, не, не, короче, нет не секси, не, не, не притягательности. А у тебя как? А у меня, я считаю, что проблема сильно преувеличена, по крайней мере, у нас в стране. У нас то равноправие да. с, с большевиками пришло, да, да декрет о такое, такое равноправие, что ну, типа, вон, шпалы, женщины шпалы кладут. Шпалы кладут поэтому, да. Да. И как-то еще там есть список опасных профессий, которые сделаны из лучших побуждений, из джентльменских, типа не посылать женщин на урановые рудники. Но если очень хотят, могут пойти, в принципе. Mm -hmm. да, вряд ли кто-то прям совсем встанет, вот так будет мешать если долго активизмом заниматься. Но проблема-то выдуманная, потому что у женщины нет, если она просто вот правильно понимает устройство жизни, у нее нет никаких абсолютно проблем, у нее даже больше преимуществ. Женщине дверь откроют, и, и к ней меньше вообще любых там претензий, больше ну, внимания. Ну, зарплату меньше, по статистике. Это полная хуйня, да. абсолютно. Ты вот, у тебя женщина есть? Я специально Гам... думаю, а вдруг я жертва вот этих вот да. мускулинных токсичных флюидов, ну, да, вдруг вот я на самом деле не доплачиваю да. женщину. Да. А, Во-первых, у меня в студии большинство, 70, даже 80% управления это женщина. Просто потому То что... есть ты эксплуатируешь женщину? Выходит. Подожди, а если я взял мужчину, У меня простое отношение, если ко мне придет женщина и скажет, дай, пожалуйста, работу, я хочу въебывать, пожалуйста, въебывай. Длинные новогодние праздники. Вы за или лучше поработать? Моя позиция много лет не менялась. Я, если бы был президентом страны, первым же делом вышел и сказал, что типа, какие нахуй праздники, идите все работать. Mm. Все. Новый год отметили, так уж и быть. Можете прийти 1 января к 12. Ты знаешь, я когда сейчас пришел, подготовку небольшую делали тут что-то. Говорю, слушай, сейчас вот. Тёма что скажет про Новый год, так и мы и сделаем. Так что, ребят, 1 января в 12 с сорян. Ну ладно, может, второго. Понятно, да? Хорошо, второго. Нет, ну это, конечно, полный пиздец, абсолютно неоправданно, не нужно просто лишние 10 дней алкоголизма и просадки. А зарплату же все хотят в конце месяца такую же. Для меня неведомо, то есть, почему вообще это майские праздники. Это. То есть, если это потому, что ну, быть к народу ближе и типа социалка и так далее, вот, ну, ну хорошо, на майские там, не знаю, кто-то картошку сажает, но не везде в России на майские сажают картошку, не везде. Меня это вообще не бесит, мне похуй, вот это правда говорю, но я ну, просто, ну, я его когда не понимаю, мне вот, ну, либо я, либо я говорю, да, все. Ну, я как бы не, не нашел ответа, я так и его продолжаю искать. Вот ты, кстати, не нашел ответа, почему наш регулятор, наш президент... Потому что у нас такая культура, вот мы живем в таком народе, у нас принято убухать, чтобы были такие жирные куски подарков. Типа, если что... Вот Нет, нас, на самом деле, если так посмотреть, вот оно уже есть, и еще да. полагается месяц отпуска, то в принципе у каждого человека есть возможность раз mm -hmm. в три месяца на 10 дней чем-то вот так позаниматься собой, mm. с дачей, mm. там, с семьей, еще чем-то, куда-то съездить. Что меня точно бесит, прям вообще mm. пиздец, mm. это когда в выходной приходится на праздник, mm. и тогда тебе дают типа еще в понедельник тоже. Потому mm. что у тебя же был ты праздник, и он же выходной, а тут у тебя как бы надвоение получается. И так нельзя, ты же тебе нужно этот день дать. То есть вместо того, чтобы 8 марта попал на воскресенье, ну ладно, а что тебя бесит? праздник. А что у тебя бесит? У тебя выручка падает или, или что? Вот, ну, ну, и это тоже люди же не работают в этот день. А зарплата такая. Ну, то есть зарплата, то есть, то есть я должен за, за 20 дней заработать а, такую же понятно, зарплату, как за 30. Да, да. А ты знаешь, вот я перестал заниматься, когда ну, там, операциями, да, меня это парить вообще перестал. То есть я потом понял, что это было ну, во мне дело. Просто когда смотришь на ну, доход, расход, ну ты видишь, да, и когда вот, ну, подожди, расход идет, а доход пух, прерывался, да, он вы, выкашивает, да, ну, ты, потому что ты смотришь. Когда просто перестаешь смотреть, не то что, 
Ты просто перестал смотреть. Как вот, знаешь, курсовая разница там пошла на акции, и все Слушай, там начинают да, нервничать да, там. Да, да. А что нервничать? Это же из года в год. Ну, это, это, же... Раз, это разные вещи. Но ты описываешь, что у тебя такое состояние дзена, а я описываю в принципе, что это вещь, которая не обязательно так Ну Я к тому, что может быть наш, наш нервяк, ну, вот мой-то точно, знаете, когда я смотрел, меня подбешивал. Потом просто я говорю, отпустил, и меня перестало подбешивать. Не то, чтобы я в дзене оказался, ни в каком дзене, просто я перестал туда смотреть. Перестала подбешивать. И вообще, мне кажется, смотри, мы иногда вот, ну, берем какие-то точки фокуса, ну, окей, смотрим на какие-то, и нас от этого как шокером там, херачит. Да? Иногда, знаешь, так классно, а так отпускают, туда не смотрят. Оп. И нормально. У тебя бывает такое? Нет. Надо по жизни, в принципе, на изиче. Вот, вот так. Да. Транкило. Как это называется у тебя? На изиче. И, на изи. Изиче. От слова изи. Изи, знаю. А че? Изиче. Это русский язык. Изич. Изич. Сколько сегодня стоит ваш бизнес? Какой из? Да, я так и думаю. Ну да. Во-первых, сколько дадут, кто купит? Ну, как? свободное, добровольное значит, изъявление воли, желания, и вот кто купит, сколько он даст. Интересно. Сколько даст, значит, столько стоит. Но так как я нихуя не собираюсь продавать, выходит, что... Вот, но есть мультипликаторы, по которым можно формально там оценивать. Там, не знаю, 10 раз и беда, или что-то такое. Тогда 4 миллиарда долларов. Это все бизнесы? Или это самый главный? Один. Ну, главное. Ну, я смысла нет там, говорить про все. Ну, там еще половинка от этого. Ну, короче, пятерочка. Владелец пятерочки. Не, подожди, от главного половиночки я там 50%. У меня партнер, ты же знаешь. Поэтому там половиночка, двоечка. И еще кусочек. Кусочек, половиночка. Вот столько. А у тебя? А хрен знает. Вот я и говорю, а непонятно, как оценивать. Ну хорошо, я пришел, говорю, Тем, что дай бизнес, или что, если ты купить, ну там вот, студию твою. Ну вот она же, ну просто 350 твоих девчонок вот этих, которые, они же неплохие. Работорговлей я не занимаюсь. Нет, ну людей надо соблазнить. Да, ну как бы, естественно, что-то под добровольки. Ну, Смотри, мы, э, моя как... компания состоит в основном главный актив это мое имя. Да, я, я в него вот это много понятно. лет вкладывал. Да. Поэтому ты хочешь купить вместе со мной ну, или просто сам ну, на, бизнес? На пять лет, софт. на пять бренд, бренд там Тёма Лебедев. Там. Ну как, как если бы ты сказал Игорь, я хочу сделать так, чтобы вот, ну, сохранить непрерывность, устойчивость, отойти от дел и сесть в дзен, там, не знаю, на гору там какую-то вот и Возьми, пожалуйста, ну там заплати мне какие-то деньги, там вот положи в эндаумен, телефон и так далее. Вот все, я тебе сказал бы, Тем, ну давай, хорошо, ладно. Ты бы сказал, ну а сколько денег тогда положить в фонд? Вообще. На изи. Че? Ты видишь, я нормально учусь быстро. Слушай, ну миллиарда нет, конечно, никакого, да? Не может его там быть в этом бизнесе, потому что это... Мультипликаторы какие-то, не знаю, как какие-то. Непонятно тоже, что умножать. То есть, или опять это такая ну, клубная история. Ну, хочешь сколько? что-то фонд платить, ну и 100 миллионов долларов. Да. Ну, то есть такой. Ну, типа, да. Ну, тоже неплохо, кстати. Не просто до хера, я бы сказал. Нормально. Ну, вот Можно компания, спокойно. Компания крупная. Можно сидеть. Но это очень тяжелый бизнес просто. Да, как любой да. интеллектуальный. Да. Его, он быстро прерывается. Да. Очень, очень его... зависит от да. настроения на рынке, если да. что. Понимаешь, первым перестают платить дизайнеру, когда какой-то кризис. Да? Да. Ну, тем не менее, ты дал оценку. Кстати, ты впервые дал оценку. Ну, пусть вот как сейчас, так образную. Но... Да, можно на обложку вынести. Вот. Вот, Эксклюзивный говорю, шок-контент да. Да, экономический. Шок-контент. Да. Мне очень нравится твой продукт, в котором ты весь рынок перепахиваешь, блядь. Заплати за бренд, за одной попытки тебе какую-то штуку выдадут. Все, да, там есть у тебя такой продукт, как это называется, одноразовый. Экспресс-дизайн. Экспресс-дизайн, да. Очень успешный. Ну, конечно. 450 работ уже сделано. Я понимаю, сколько там, значит, стоит? 100 тысяч. О. 
100 тысяч рублей за, ну, за вариант, который мы вариант, не обсуждаем. Потому не обсуждаем. что обсуждение это самый дорогой в дизайне. Да, понятно. И ну, мы и делаем только для бедных и начинающих. То есть, если ты кофейня в Усть-Пиздюйске, да. то мы тебе сделаем то за 100 тысяч. Да. А, а если у тебя завод большой? Дабл Б, например. Вот, нет. Нет. То... Вип, блядь. Нет, есть норм, нормальная цена, мы рынок не хотим рушить. Не, мне нравится этот продукт. Я, походу, если у нас будет этот сюжет, я бы хотел, чтобы там, может, у него ссылочка была бы. Вот, я всем рекомендую. Вы можете знаете, в Успиздюйске, блядь, повесить, сказать, у вас, блядь, бренд от Тёмы Лебедева. Блядь, и это как бы ваша кофе будет что стоить. Две трети положительных откликов. Да, прямо так, люди так, в Москве, говорят, они говорят, вы просто будет, угад, вы считали мои мысли, Кофе угадали, будет стоить, всего. блядь, на 20% дороже, потому что ты просто выделишься на фоне, блядь, в этом, у Серюпинске там это... Ты, ты правильно понимаешь, как работает добавленная стоимость дизайна. доллар, доллар. Я хочу эту. Вы верите в Бога? С каждым годом этот вопрос имеет все меньше какого-то сакрального смысла. Mm -hmm. И как-то все то ли проще на него отвечать, то ли ну, того Бога, в которого верили в 19 веке, уже нет. Mm -hmm. И того Бога, с которым боролись в начале 20 века, тоже нет. А мне проще всего представить, что, например, все устройство Вселенной это, это и есть Бог. Потому что там есть столько всяких разных процессов, да, и когда ты смотришь в электронный микроскоп, там какие-то атомы ебутся, ты, ты понимаешь, что оно вот не, ну не само. Да, вот, вот та сила природы, которая за это. Как ты тебе с этим сможешь жить, блядь, они там, а ты Я здесь. спокойно, абсолютно. Я из них состою. Они во мне, блядь. Бог — это законы физики. А. Мета, ну да, метавселенная. Вот все вся сумма всего, что в мире происходит, да, и почему и время, и пространство, и гравитация, и электромагнетизм, и все прочее. Ты химия. веришь в Бога, короче? Ну, с такого я вот. верю, да. А, назовем это Бог, почему нет? Да. И мне очень это А вот Бог, приятно. в смысле, что типа в церкви пошел, свечку поставил, заплатил 100 рублей за крещение, такого ну, нет, конечно. Скрепы вот там, которые... Но это тоже очень нужно. Скрепы нужны. Да. Я считаю, что религия это очень mm. важная вещь. Mm. Хоть я сам не религиозный, но это как подпорная стенка mm. в земляных работах. Что без этого все так вот, осядет и потеряет форму. Она очень нужна для организации общества. И она сама возникает всегда во всех обществах, независимо ни от чего. Mm. Просто она каждый раз будет по-разному называться, или там Бога будут по-разному изображать. Но ты не можешь без религии. Если, yeah. если Бог это законы физики, yeah. им совершенно не обязательно молиться. Yeah. Или просить у них что-то. Нет. Ну, то есть это все вот в этом смысле я в Бога не верю. Да. Я где-то у тебя видел. По-моему, у Собчак ты сказал, что храм. Храм. Хочу. Хочешь? Да. С, со стразами или с этими, с, не, с неонами? Не, не. Должен быть высокотехнологичный да. храм. А, да, он, неон а, будет а, в виде нимба. Нимба, да. да. А, да. Почему должна быть фреска обязательно? Да. Почему должен быть масляный крас? А ты знаешь, изображение да, святого? Да, Почему не может быть а, телевизора а, плазменного да. с иконой? И чтобы они там сценки изображали. И там и приближаешься, а там они, а там эти внутри. Дьявол, значит, стоит в котле, грешников варит. Там, на той стене, где ад изображен. Я такая мультимедия даже, чтобы кадилом, кадилом, там никто не осветит это. Ну и что, да? Почему не осветит? Почему? Какое отношение технические средства вообще имеют? Я к чему? Так давай сделаем такой храм. Давай. Давай. Теперь... Все, земля вот найти. Нет, ты должна быть видишь, вот ты, ты был в храме вооруженных сил? Да. Он же впечатляет. Ну да, и сверху смотрел такое огромное там, чтобы инопланетяне, наверное, подлетая, да. видели, что, блядь, да. здесь, сука, Россия. Занято, блядь, здесь. Ну, в принципе, да, впечатление, но не в моем вкусе. А я не про вкус, я про масштаб. Масштаб. И то, что он может быть тематический, да, то, что он военный, и вот это все-таки там индийский Давай поищем, да, поищем вот эту штуку, кстати, мне, мне нравится. Это храмы, знаешь, э, следы. Давай наследим так, угу. чтобы... При этом с максимально... Это не степ. Конечно, не степ. Это, это, с максимальным это, уважением к нашей культуре. Это наследить так, что хрен выкорчи. Мы православная культура. Да, нас... все. Я, да, тяну? Угу. Так. Как собрать команду, кого вы берете на работу в первую очередь? Блять, я, когда я кого-то беру, 
это надо искать, э, там, чего-то, вот, все, а потом все равно я беру не то, потом надо увольнять, а потом увольнять не хочется. В общем, это очень сложный и очень ужасный процесс, правды в найме нет, в увольнении есть, но так как ты проходишь очень много, вот, потрудился, уволить мне, мне сложно сразу, и вот я мучаюсь. Поэтому я делаю по-другому. Никого нахуй не беру, а делаю так, чтобы они сами меня нашли и уговорили меня дать им право трудиться, труд трудиться здесь. Ну, а, камон, и, а, а завхоз какой-нибудь? Ну, как, тоже к тебе приходит? Ну, да? Хочу как... заведовать тряпку, лампочки вкручивать. Ну, давай так. Есть исключения, но их не так много, как бы понятно. Короче, у тебя просто есть кто-то, кто у тебя все это делает. Вот слушай, как хорошо, когда есть интерпретатор, который в точку прям раз, поэтому у тебя новости хорошо получается вести, потому что ты раз отинтерпретировал, так знаешь, точно и все. Угадал, да? Тоже один один. Так ты, слушай, ты, ты, как собрать команду, кого ты берешь на работу в первую очередь, добавь. Я беру вопрос, чтобы мы поняли отличие, разницу. Беру людей, у которых неравнодушие естественная от природы, и у которых встроена турбина от Ту-134 в жопу, чтобы они летали вот просто вот так вот. Чтобы тебе не надо было. Чтобы не надо было. Чтобы чтобы мне не надо было, если я даю дизайнеру задачу сделать логотип, mm. я ему вообще ничего не говорю. Просто ты должен сделать охуенный логотип. Все. В ответ на эту самостоятельность люди находят в себе все ресурсы, чтобы сделать самое лучшее, на что они способны. Все, все было. А и если и нет, все. если ты, оказывается, не можешь yeah. просто взять и сделать охуенный логотип, mm. Рынок труда тебя ждет, дорогой друг. Пожалуйста, я тебя не задерживаю. Увольнение от слова воля это самое лучшее, что можно дать человеку. Ай, ты красиво, как, блядь. А многие думают, что увольнение это типа такой открыл люк, там кипящий какой-то котел, и туда в ад, значит, человек отправил. Гулять! На свободе. Гулять! Все. У тебя ничего не делает. Да, ты вспомни детство. Гулять. гулять, мама, отпусти, гуляй. У тебя были обязанности. Гуляй, а Вася. Увольнение. Вася, гуляй. Да. Все, свободен. Так. Ладно, давай. Вообще все пиздят про свободу и mm. что-то переживают, когда их увольняешь. Так, вас когда-нибудь терзала совесть? Да нет. Нет. Ну, вообще. Я, как говорится, всеми правдами и неправдами жить не пал же. То есть, ну, я могу дальше продолжить, у меня тоже есть особенность такая, что я не редко чувствую, простите, не чувствую каких-то угрызений, да, вот, uh -huh. как будто бы, ну, если даже что-то было, ну, ну, прости. Совесть, мне кажется, придумал кто-то, чтобы манипулировать других людей. Ну, например. Да, ну, сказать, ну, смотри, наши либералы. Бессовестно. Наши либералы. Да, без, ты это бессовестно. Это главное слово. Да? Они ты, же камертоны моральные. Да? Они ты же бессовестно считают, сделал. Они знают, как надо, да, они а же знают, как, они как, сволочи. Да, а все. И вот от слова бессовестно люди обычно приседают, потому что это огромный ну, дом, такой да. А многие хотят же понравиться, и они пытаются да. под, это, по, вот под этот шаблон попасть. Подсовесть. А мне не надо им да. пытаться понравиться. Я знаю, чего я стою в этой жизни. Да. Хорошо, кто берет? Ты. Да. Топ-5 ваших любимых книг. Вот недавно написал книгу Жажда. Ток. Отец, религия чистоты и секреты. Их здесь, вот, которые ты засрал. Кстати. Пять любимых книг. Вот там написано, твои пять любимых книг, мои пять любимых книг, которые я написал, они мои любимые. Я их постоянно читаю сейчас. Потому что... Себя перечитывать, наверное. Но их же все цитируют. Ну, они... И до меня доходит... То есть на ночь берешь цитат, любимую книжку. А я люблю соцсети открываю, а там ссылки. Ну, люди любит там сделать отрывочек из моей книги меня отметить и посылает я не знаю что я постоянно репущу это uh -huh. ну ты понял да для такой социальный коллайдер они постоянно мне шлют и в результате я перечитываю так свои книги а ты какие пять книг самых любимых ну я пять еще не написал в любом случае у меня есть книжная полка она называется лебедев посоветовал и вот в Яндекс биваешь, Лебедев посоветовал. Первая ссылка на нашем магазинусе, там все книжки, которые я прочитал и которые меня торкнули и сэкономили мне круто, год круто, жизни. Круто, круто, так такой, да? Да. Мой доллар, мой доллар. Вот, ну, дизайн, 
Так, подожди, а что это написано? И у дырка, блядь. Один миллион долларов. И вот и дырка. Давай. Отхуесось эту дырку. Вот дырка? Вон там, да, дырка. Вон. А. Конечно. Эта дырка специально для тебя, чтобы привлекла твое внимание. Ну, дырка смешная. У меня, правда, не пролезет, но. Ну как? Ты можешь отхуесосить виртуально там как-нибудь. Линейки такие, что на них писать неприятно. Слишком черные. Мешают. Надо делать прям нежненькие такие, светло-светло-серенькие. Ну, как в тетрадке. Да. Так, ну здесь тоже, да, с, с, вот это вообще пиздец, я не знаю, где такой шрифт ты взял. Это просто настоящий китайский шрифт, прямо вот совсем. То есть это, может быть, нашли на сайте бесплатных шрифтов. Может быть, ну потому что так это шрифт... А ты думаешь, почему я доллар и миллиардер, блядь? Ну потому что вот это точно из сайта бесплатных шрифтов. То есть люди так хуево не делают. Блядь, это невозможно. Сука, вот ты догадываешься, блядь, а все меня спрашивают... А ты взял и догадался. Ты же знаешь, почему шифты Сайт люди бесплатно. раздают бесплатно? То, что они такие хуевые, что их никто не покупает. Поэтому проще слить и... И смея, и, блядь, да. держать потом над нами, блядь. Да. Это разные, да, дополняют друг друга. Это фактически вот как это, ну, они не то, что дополняют. Ветхий Новый Завет, а вот, да. Блядь. Догадался, блядь, все. Мой доллар, мой доллар. Благотворительность. Стоит ли помогать тем, кто нуждается? Обязательно. О, ты поменял мнение? Я всегда помогал. Вопрос в том, кого я считаю нуждающимся. А, да. Поподробнее теперь. Вот с этого Потому места. что есть всякие отрасли, которые очень сильно переходят в категорию морали, там, где ты не можешь дать простого ответа, чтобы не быть последним говнюком. Mm. Потому что, например, вот все дети, у которых СМА. Uh -huh. спинально-мышечная атрофия. И один укол стоит 2 миллиона долларов. Uh -huh. И вот они бегают, собирают, и многие даже собирают, и Путин еще всем богатеньким поднял НДФЛ 15 вместо 13 процентов, чтобы эти два шли в этот фонд. Yeah. Круг жизни. А ты знаешь, знаешь, что это мафия врачи мне? СМА. Вот эти уколы. Это не то, что мафия. Я считаю, что ровно эти же деньги можно было потратить на то, чтобы российская медицина сделала такое ну, лекарство. Да. А не, не платить а швейцарским американским оно компаниям. Стоит, стоит 2 миллиона долларов или сколько там? 2 миллиона. И катастроф. Просто потому, потому что они окупают свой РНД. Да ничего они не окупают. Они просто влупили цену. И куча людей за, на ну, этом... Они же, наверное, потратили миллиарды. Им надо отбиться. Ну, Поэтому цена такая. Ну, Когда ну, всем вколят, она подешевеет. Но потому что мы сейчас окупаем американскую медицину. Нет. И это, конечно, очень грустно. Это, в этом нет бизнес-модели устойчивой. Нет. Да, очень жалко этих детей, нет. действительно. Но есть еще за 2 миллиона, сколько можно вылечить других детей. А есть дети с раком, нет. а есть дети, у которых одна десятая от этой проблемы, их тоже надо спасать. И, короче, когда вот либо ты упарываешься, 2 миллиона – это очень много, нет. чтобы спасти одного ребенка. Еще неизвестно, что там с этими детьми потом. Да? Никто историю успеха нам не пересказывал. Что вот, вот этой девочке вкололи этот укол, и вот она, смотрите, какая замечательная растет. Нет. Надежда России. А эти дети куда-то исчезают. Я Плачу людям, которые занимаются улучшением чего-то в городах. Например, mm. восстанавливают старые вывески, или реставрируют какие-то окна, или делают какие-то еще важные вещи, спасают историю. Вот я делаю стримы, собираю деньги на них, и половину отдаю таким вот проектам. Что для вас любовь? Mm. Как, как будто подбораю, точно копленая. Думаешь, на сладкое осталось? На сладкое, конечно. Я не знаю, правда, там что, может, там жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
советские анекдоты, да. А этот, знаешь, там... Сейчас мимасы. Что, давай съездим в Турцию, там, да не, не пускай, там, в Турцию закрыли. Ну, давай, там, на Бали, ну, дорого, там. Да, ну, давай на худой конец в Сочи. Мне, говорит, с худым концом, там, делать нечего. Там, давай, это ты. Последний. Да. Так, как вы относитесь к критике и хейтерам? О! Я очень хорошо отношусь к критике и к хейтерам. Это мои любимые люди, которые дают мне источник вдохновения, знания, да. развивают меня. Если бы этого не было... Я был бы в глубокой жопе. Посылает тебя туда, где ты выходишь на новый уровень развития. Но хейтеры меня развивают, да. Конечно. Да. Без этого. Если бы меня хвалили с утра до вечера, просто то я бы в этом меду умер. То есть как меня... муха в янтаре. Муха в янтаре. То есть у тебя нет врагов, у тебя есть учителя. Да, именно так. Это здесь написано? Да, конечно. Ну вот про хейтеров, да. У меня когда первое YouTube видео вышло. Захуесосили тебя? Ду, ты что? Просто там 20 тысяч дизлайков пришли. А сейчас, по-моему, уже 30. Все, кто был рядом со мной, сказали мне, Игорь, валить надо с Ютуба, дело гиблое, блядь. Ну, вот как мухи в янтаре или что-то там, все. Я думаю, пиздец, если, блядь, все мне, все до единого, не было ни одного человека, который бы мне, ну, просто даже ничего не сказал. Все сказали, что надо валить, смотри. Ноль было людей, которые сказали бы, ну, просто промолчали. Или поддержали, не было, помолчали, нет, все сказали, валить. Это был тот случай, редчайший, когда ты знаешь, такой когда ты пиковая. сказал им то, что ты в ТикТоке советуешь. Я так отсоединился. И знаешь, что я сделал? Я сделал выпуск, на котором сказал, дорогие мои хейтеры, какой-то хейт у вас не интеллектуальный, похож на трехэтажный интеллектуальный высер. Давайте сделаем школу хейта интеллектуального. И я ищу трех самых э, крутых хейтеров, э, и мы основываем школу и так далее. И, и я сел ждать. Не нашел? Записей. В этом выписке, выпуске ни одного, кто там был, не пришло. С тех пор я понял, что хейтеры это люди, ну, это очень классные люди. Смотри. Они приходят туда, ну, они приходят проверить, как ты реагируешь. Если ты реагируешь, значит им весело, они качаются на этих волнах. Ну, то есть, да, если ты никак э, не реагируешь, э, их это не реагирует, да, и они уходят, потому что всегда есть в мире то, где сейчас э, вот это вот, да, и они там пасутся, наверное. Точка Слушай, развития. Ну, самое классное, есть просто тупой хейт, ну, типа ты там, ты мудак. Ну, ну хорошо. Ну, а что, вот тут ну, тоже мне, стратегия тоже, элементарная. Тоже, тоже, тоже мне сюрприз. Ну, что, открыли Америку. Не, не удивительно не совершенно. Удивительно. Можно просто оскорбление, это самое неинтересное. Типа, я скала, а вы море, как написано в моей любимой книжке психологической. Делайте все, что угодно, мне похуй. А вот хейт, который... Кстати, классно сказал. Найджел Латта. Да, вот я хочу так... Хорошо, чувак. Хочу так вот это прочитать. Как это пока ваш ребенок не свел вас с ума. О. А, как известно, все книжки про детскую психологию да. в первую очередь применимы ко взрослым. Да. Короче, вот есть хейт, который настоящий, который критикует твое дело, когда люди тебя замечают, какие ты сделал ошибки, где ты mm. накосячил, где mm. ты не увидел чего-то простого. Очень полезный. Вот про, именно профессиональные, mm. особенно когда приходит чувак знающий, это самый лучший хейт. Вот там разносить до разметка, конца, разметка потому такая. что вот в этом месте я начинаю учиться. Прям, я прям, mm. У меня мышечная масса прям нарастает, и в следующий раз я уже умнее. Mm. Это mm. очень классно. Потому что когда мне Согласен. просто скажут, да, ты молодец, сделал все очень ну, классно, да. ну, блядь, ну я и так знаю, что я молодец. Да. Ничего нового мне не сказали. На этом заканчиваем. Вопросы сейчас я попрошу задавать, да? Ну, как-то тебе. И, например, за самый там лучший вопрос к тебе. Ну, какую-то книгу там. За самый классный хейт. Хейт. Кто сделает комментарий, в котором будет самый классный, самый четкий, самый вообще пиздатый хейт. Такой, что прям был наслаждение, что было вот, то есть, наслаждение. жир, фактура, наслаждение прям от хейта, и чтобы вот это было оставлено в комментарии, mm -hmm. тот получит нашу книжку «Принципы и парадоксы» с моим автографом. Mm -hmm. Ребят, мы оставим прикрепленный комментарий под ним, делайте трехэтажный, эстетический, жирный, вот как Чома сказал, хейт, а, присылайте, получите а, самую лучшую книжку. Про что она, кстати? Про маркетинг, бренды, про все вот это, да? Принципы нашей компании. Принцип, а, компании, да. Вот, это очень здорово. Ну все тогда, что, спасибо. Тебе спасибо. Я в огне. Oh, oh, oh.
Поглотил мой разум, я в огне Горю в огне Ты пользуй лун Чтобы не загореться заживо в этом аду 